প্রথম কথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমাদের দেশে অনেক পটেনশিয়াল খেলোয়াড় আছে আমি খালি কোনো একটা না বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টসে ওই পটেনশিয়ালটা আছে এই পটেনশিয়ালটা একটা সময় ছিল ফুটবল আমাদের মনে হতো যে ফুটবলই সব কিছু একমাত্র খেলা তারপরে আস্তে আস্তে করে আমাদের ক্রিকেট মনে হয়েছে এক সময় যে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় খেলা আমার কথা হচ্ছে এরকম আরও খেলা আছে কিছু খেলা আছে যেগুলো নাকি ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে ওদেরও ভালো করা সম্ভব এখন ভালো বলতে কি বুঝাই এখন আপনি এতগুলো ফেডারেশনের মধ্যে আমাদের টার্গেট কি কি হতে পারে কিছু টার্গেট থাকতে পারে আমরা বিশ্বকাপে খেলতে চাই এখন এরকম পাওয়াটা হয়তো খুব কঠিন হতে পারে অন্যটাকে থাকতে পারে যে আমি এশিয়া এশিয়ান গেমসে গোল্ড মেডেল জিততে চাই দ্যাটস ফাইন কমনওয়েলথ আছে সেটা টার্গেট হতে পারে আমার সাফ আছে মানে এই সবগুলাই যদি আমি একই কাতারে ফেলি যে আমরা বিশ্বকাপের জন্য রেডি করছি তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না সো এগুলো আমাদের বেশ কিছু স্পোর্টস আছে যেটা আমরা জানি যে এটা আমরা ইচ্ছা করলো ওই জায়গায় যেতে পারব না কিন্তু এই ধারণাটা কিন্তু পাল্টাচ্ছে আগে আমার এটাই ধারণা ছিল আজকাল যে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম যে তাদের তারা পারবে না এই জিনিসটা বলে আমার কিছু মনে হয় না অনেক কিছু আমরা নতুন নতুন দেখছি আমরা দেখছি যে তাদের অনেক পোটেন্সিয়াল আছে সো আমি বলছি যে ধরো ওই সব তাদের সম্পর্কে এখন একটা প্লেয়ারকে প্লেয়ারের কথা তো আমি টাকা দিতে পারবো না তাহলে আমাকে ডিল করতে হবে বায়া ফেডারেশন এখন ফেডারেশন কি চায় আগে আমাকে জানতে হবে ওদের টার্গেটটা কি প্রথমত এবং ফেডারেশন সম্পর্কে জানতে হবে ওরা কিভাবে কাজ করে এবং আমি মনে করি যে বাজেট যেটা আর আপনি কথাটা বলছেন বাজেট কম ট্রু এখানে ডেভেলপমেন্টে আমি যদি যুবর পরে শুধু এই দিকে নিয়ে আসি তাহলে ডেভেলপমেন্টে একটা বড় খরচ যায় সেটা যায় ডেভেলপমেন্টের মধ্যে ধরেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমি আসি ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তো দরকার মানে এটা হলো চিকেন অ্যান্ড এক্স সিচুয়েশন কোনটা আগে 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 কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার করব নাকি আগে প্লেয়ারদেরকে ভালো বানাবো তো প্লেয়ার বানা ভালো করতে তৈরি করতে গেলেও তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার তা আমাদের দেশে আসলে ওই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই আমি শুধু একটা জিনিস আগেও বলেছি আজকে ওনাদের সাথে কথা বলে বলেছি আমি কিন্তু স্টেডিয়ামের পক্ষে না আমার আমি সব সময় খেলার মাঠের পক্ষে আমাদের খেলার মাঠের খুব অভাব স্টেডিয়ামের অভাব যে নাই তা না কিন্তু সব জায়গায় আমার স্টেডিয়াম দরকারও নাই মানে আমি কেন একটা সব জায়গাতে স্টেডিয়াম যে করতেই হবে তা না মানে স্টেডিয়াম বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি আপনি বাউন্ডারি ওয়াল দেবেন আপনি আমাদের কি দরকার আমাদের দরকার একটা খেলার মাঠ এবং তার সাথে ড্রেসিং রুম একটা অফিস থাকতে পারে ড্রেসিং রুম তো লাগবেই চেঞ্জ রুম চেঞ্জ রুম ড্রেসিং রুম এটা তো লাগবেই এবং সেটাতে বাউন্ডারি ওয়াল থাকুক না না থাকুক সেটাই আমার আপত্তি নেই বাট ইট শুড বি ওপেন ফর অল এটা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে আমাদের এখন যেই সমস্যাটা আমি যেমন পার্সোনালি যেটা ফেস করেছি করি সেটা হচ্ছে আমরা একটা স্টেডিয়াম করার পরে দেখি স্টেডিয়ামটা তালা মারা থাকে তাহলে এটার মধ্যে তো কেউ ঢুকতেই পারে না বাচ্চারা তাহলে ওরা খেলবে কোথায় তাহলে এবং ওখানটায় বছরে একটা টুর্নামেন্ট করে খালি ওই টুর্নামেন্টের সময় খোলা হয় এরকম হলে তো আমার স্টেডিয়াম করে কোনো লাভ নাই আবার অনেকে স্টেডিয়াম করে বলে আন্তর্জাতিক মানের করবে এখন আন্তর্জাতিক মানে করতে গেলে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয় আমাদের কিন্তু বেশ কয়েকটা স্টেডিয়াম আছে যেটা নাকি আন্তর্জাতিক মানে কিন্তু আমরা তারপরে ওখানে অনেক খেলা দিতে পারি না কারণ যেই রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি ক্রিকেটারটা বলি ওখানে অ্যাকোমোডেশন কোথায় ফাইভ স্টার হোটেল থাকতে হবে এখন ওখানে তো নাই তাহলে আমি ইচ্ছা করলে ওখানে তো দিতে পারবো না ট্রাভেলিং টাইম ফর্টি মিনিটসের বেশি তো আমি করতে পারবো না কাজে আমি নিয়ে যাব কিভাবে সে এই যে জিনিসগুলো সবাই চায় ওর এখানে একটা আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম করলে হয় না স্টেডিয়ামের একটা খরচ কত মেনটেন্যান্স কস্টটা কে দিবে ওই ফেডারেশনগুলো সব ফেডারেশনের কি ওই সক্ষমতা আছে যে আমি এইটা মেনটেন করে যেতে পারবো সব যদি আমরা মনে করি যে এনএসসি বা সরকার করবে তাহলে তো বিপদ এত স্টেডিয়াম মেনটেন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব না তো আমি বলছি যে এই দায়িত্বগুলো যদি নিতে পারে তাহলে আমি মনে করি আগাও বাট সব কিছু নির্ভর করছে ইনফরমেশান আমি আগে কি পাই কালেক্ট করতে পারি আগে একটু বুঝে নেই তারপর
प्रथम कथा हे इनफ्रास्ट्रक्चर बोलते अपनी जेटा बुझा क्रिकेटे से मेनलि तो स्टेडियम एन स्टेडियमगुलर मध्य कैकटा स्टेडियम आरोप मेनटेन करी मैं फ्लाड लाइट उनारा दे चेयर्स उन कथा बाट आप जी बस क्रिकेटे क्रिकेटर कथा जो बोलिए तेल तो हमें एड़ाओं प्रचुर मैं क्रिकेटे प्रचुर खरच एक एक स्टेडियम तीन चार कोटी टाक बचरे खरच है किटर लागे कत तो जन आपनी चिंता करें एक स्टेडियम मैं बीजे खाली नीले तो हमें ना मेनटेनेंस एगू कर नम्बर वन आपने शायद भैर ये नहीं आसान ये टोटली अन्न यटार साथ अन्नगुलर को सम्पर्क आलदा आलदा फेडरेशन साथ मिले ना जतटूक जानी जे शायद भाई एक जिन बस किसुद क्ज कर माननीय प्रधानमंत्री राजी हमें जदिव यटार मध्य इनवल्व ना कि एक दिन शुने माननीय प्रधानमंत्री ये इंटरेस्ट शो कर इंटरेस्ट शो कर स्पोर्ट भिलेज बोलें जी बोलें एक आलदा एक बारे सबकि माननीय प्रधानमंत्री के बोलते शुने इंटरेस्ट आई मंत्रणालय एन एस सी फंड दिए जे भाव फंडिंग ये कम्पेयर करा जाए ना इटा पक्षे करा सम्भव ना जो एटार जो स्पेशल एलोकेशन आसे तेल अवश्य देखते पी कंतु सब चे बड़ कथा हे नाई नाई बोले कतगुल्ला स्टेडियम आज अपनी सारा बांगलेशे प्रचुर स्टेडियम क्योंकि खेला है ना कि सबगते यो एक इम्पर्टेंट विषय सो हमारे कथा हे जे जे स्टेडियमगुल खिलाधूला हिना नम्बर वन और ये ओपेन फर अल क्या तो ना जी ना तेल ओपेन फर अल तो खेलार मत लागे सब चे बड़ो जिन आज ढाका तो एक स्टेडियम आरपुरे एक आंतु को खेलार मत आ क्रिकेट खेलने तो कथाय क्रिकेटे थार्ड डिविशन सेकेंड डिविशन फार्स्ट डिविशन तर प्रिमियर डिविशन ये खिलागुल्लो जो हे तर आर विपिएल आर सेम हे मे क्रिकेटे ये खिलागुल खेलान तो जैगे नहीं क्या न्याचरल जे परिमाण आंतर्जा जे सूची तरपर मैक्सिमाम प्रेसारटा पड़े मिरपुर ऊपरे मिरपुर स्टेडियम जे भाव खेला खेला यहाँ दिए को दिन मैं आसले उटर मान भलो करा सम्भव ही ना क्या खेलार मार दरकार स्टेडियम दरकार कारण स्टेडियम खरच अनेक बसी आपने जखनी मेनटेन और खेलार मठे शुद्ध मठटा के ठीक रखते हैं सो हमें मन करी हमारे खेलार मठ नहीं रखम आो अनेक जैगा आज जेखने ना कि खेलार मठे अभाव खेलार मठ दरकार जी सुना एक कथा बोली आपने जो मन करें सांघर्षिक सांघर्षिक आपने जो मन करें सांघर्षिक सांघर्षिक ना एज सीम्पल एज दैट के कि मन कर देखे से आईनगत को बाधा नहीं दिस इज नम्बर वन हमें जे कारण कथाटा सेटार पिछले एकटाई कारण छो जो मैं दुई टर्म हो थार्ड टाइम थार्ड टाइम होते चाचीम सभापति अंत होते चीना जेहेतु टाइम ही होते चाहिए से आर आर कंटिन्यू कर प्रश्न ही आसे ना चीना ये हम चाचीना तपर तो हमें होते हो तो हबना होते चाहिए क्योंकि थार्ड टर्म होते हुए तो होते हुए जी होक जैसे तो हो सो एमार धारणा जे एन एटे देवा भलो यनेकटा पार्सनल निजस्व बेपारे मन करी एखान सर आसाटा भलो 
দ্বিতীয়ত আরেকটা হচ্ছে যেহেতু একটা এখন আরও বড় দায়িত্ব পেয়েছি সবগুলাই আছে কাজে এখন আমার সব জায়গাতেই যেহেতু মানে অন্যান্য খেলাধুলাতেও যেহেতু আমাকে সমান চোখে দেখতে হবে এবং মনোযোগী হওয়া উচিত আমার এই জন্য যেই পরিমাণ সময় আমার বিসিবি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেওয়া দরকার সেটা আমি দিতে পারবো না সো এই কারণে আমি ওখান থেকে চলে আসতে চাচ্ছি না বাট এই প্রক্রিয়াটার কথা আমি অনেকবার বলেছি আবার বলছি এখানে একটা প্রক্রিয়া আছে একটা হচ্ছে আমাদের টার্ম আমাদের যে টার্ম সেটা আমাদের সামনের বছর গিয়ে শেষ হচ্ছে এই টার্মের পরে যদি আমি না দাঁড়াই ফিনিশড তাহলে তো কোনো অসুবিধা নাই নতুন যারা আসবে তারা বোর্ড বানাবে তারা কাকে প্রেসিডেন্ট বানাবে তারাই তারাই যারা জিতে আসবে তারাই ঠিক করবে এবং এই প্রসিডিওরটা ভেরি সিম্পল আপনাকে এটা আপনারা সকলেই জানেন তারপর আবার বলে দিচ্ছি প্রথমে কাউন্সিলার হতে হবে তারপরে ইলেকটেড হয়ে আসতে হবে ইলেকটেড হয়ে যারা আসবেন বোর্ডে তারা ঠিক করবেন প্রেসিডেন্টটা কী হবে এখানে কোনো ধরনের গভর্নমেন্ট ইনফ্লুয়েন্স বা বাইরের কোনো ইনফ্লুয়েন্স প্রশ্নই ওঠে না এইটা আগেও হয়েছে এখনও হয়েছে এবং রিসেন্টলি আপনারা শ্রীলঙ্কার ঘটনাটা দেখেছেন শ্রীলঙ্কার ঘটনা দেখেছেন যে তাদের আজকে এই যে আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপটা হওয়ার কথা ছিল শ্রীলঙ্কায় একেবারে এত কম সময়ের মধ্যে তারা চেঞ্জ করে সাউথ আফ্রিকায় নিয়ে গেছে এটা হলো কারণ তারা যেহেতু ওদের ওখানে নতুন প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিল এবং তাকে কিন্তু এরপরে বোর্ড মিটিং হয়েছে তাকে ঢুকতে দেয়নি তারা ওই পুরান যে ছিল যাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে তাকে নিয়ে মিটিং করেছে তাকে দিয়ে সব করেছে সো এইটা আমি বলতে চাচ্ছি দিস ইজ ওয়ান ইস্যু এটা কোনোভাবেই তারা অ্যাকনোলেজ করে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে দ্বিতীয় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আইসিসি ট্রেনিউর আছে একটা এই যে আইসিসিতে দুই বছরের একটা ট্রেনিউর আছে যেখানে নাকি আমরা চেয়ারম্যান নির্বাচন করি ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করি ওখানটায় বিভিন্ন তারা হওয়ার পরে কমিটি করে ওই কমিটিগুলা দায়িত্বে এক একজন থাকে তখন আমাকে যদি বলেন এখানে কতগুলা কমিটি আছে যেটার মধ্যে আমি আছি যেমন ধরেন আমি আছি এইচ আর অ্যান্ড রেমুনারেশন মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি আছি নমিনেশন কমিটি তার মানে কেউ যদি যে কাউকে যদি রিক্রুট করে আইসিসি ওই কমিটিতে আছি আবার আর একটা হচ্ছে মেম্বারশিপ কমিটি সমস্যাটা হচ্ছে মেম্বারশিপ কমিটির আবার চেয়ারম্যানও আমি যেহেতু আমি চেয়ারম্যান আচ্ছা এখন ধরেন আমি সরে গেলাম ধরেন হাইপোথেটিক্যালি নতুন একজন বোর্ড প্রেসিডেন্ট আসলো আইসিসি কিন্তু ওখানে আলো করবে না তাহলে জিনিসটা কেমন হবে যে এখানে বাংলাদেশের ক্রিকেটের বোর্ড প্রেসিডেন্ট একজন অথচ বোর্ডে ওখানে রিপ্রেজেন্ট করছি আমি এই যে ঘটনাগুলো এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে একটু বুঝতে হবে দের আর সার্টেন রেগুলেশন নিয়মকানন যে নিয়মকাননগুলো মানতে হবে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি এটার থেকে বেরিয়ে আসব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তবে এমন কিছুই করব না যেটাতে করে বাংলাদেশের ক্রিকেটের কোনো ক্ষতি হয় এইটুকু লোক সবচেয়ে বড় কিন্তু এটার জন্য আমার আরও বসতে হবে কথা বলতে হবে আরও জানতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আজকে অফিসে বসে প্রথমে এটার কথা ভাবছিলাম আমি এই ধরনের চিন্তা করছিলাম যে আমরা তো ধরেন অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমার যেটা হয়েছে আমরা তো এখন অস্ট্রেলিয়ার সাথে কথা বলে একটা কিছু করতে পারি ইংল্যান্ডের সাথে করতে পারি তাহলে আমরা যদি বলি আমরা এই কিউরেটার পাঠাচ্ছি ট্রেনিংয়ের জন্য প্লেয়ার পাঠাচ্ছি কোচিং স্টাফ পাঠাচ্ছি আমরা পারি ওদেরকে যদি তোমরা পাঠাও আমাদের এখানে তাহলে এটা ওরা পাঠাবে হ্যাঁ হ্যাঁ সো আমি বলছি এই যে জিনিসগুলা এই এইটা যেহেতু আমরা করতে পারি আবার আমি অনেক অ্যাম্বাসাডারকে দেখেছি বাংলাদেশে আছে যারা নাকি অনেক ইন্টারেস্ট শো করে করে যেমন আমাকে বলে এই তোমাদের মহিলাদের জন্য কিছু করতে চাই মহিলা টিমের জন্য কেউ কেউ বলে এই তোমার পুরুষ টিমের জন্য কী করতে বলো তোমার কোচিং স্টাফের জন্য কার জন্য লাগবে বলো আমরা করতে চাই নাও যেহেতু তারা অ্যাম্বাসাডার 
বা হাই কমিশনার একটা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে ওদের মাধ্যমে তো এখন অ্যাটলিস্ট আমার কারণ একটা হচ্ছে ফেডারেশন টু ফেডারেশন মানে আমি অন্যান্য বোর্ডের সাথে কথা বলে ক্রিকেট কিন্তু করতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু এই যে এখন যেহেতু বিভিন্ন অ্যাম্বাসাডার যারা আছে তাদের সাথে কথা বলে হয়তো হয়তো আমি অনেক অন্যান্য স্পোর্টসের জন্য কিছু করা যেতে পারে বলে আমার ধারণা মানে একেবারে অসম্ভব কিছু প্রথমটা জেনে কি ছিল লেভি ও লেভি আমাদের যারা মতে এরকম আমরা লেভি দিব এমন কোনো কথা নাই একটু বুঝে নেই সবাইকে ওনারা সবাই ওনাদের কাছ থেকে ফাইন্যান্স নেয় ক্রিকেট বোর্ড নেয় না দ্যাট ইজ ওয়ান তবে আমরা মনে করি যে আমাদের যেহেতু ক্রিকেটের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসটা নেই সেই জন্য আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে তো আমরা কী করতে পারি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল অনেক সময় ইন্ডিভিজুয়াল ফেডারেশনকেও তো দিই এই ইন্ডিভিজুয়াল না দিয়ে আমরা যদি এখানটায় দেই তাহলে ওনারা এটাকে ভালো ইউটিলাইজ করতে পারবে সেই জন্য আসলে আমরা ওটার থেকে এসছি এখন ওখানে আমাদের আমরা আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি জানি না আমার যতটুকু মনে করেন আমরা যেটা করি আমাদের যে টিকেট সেলটা হয় আমাদের যে টিকেট সেল হয় টিকেট সেলের একটা পার্সেন্টেজ আমরা ওনাদেরকে দিই এটা যদি কম হওয়ার কোনো সুযোগই নাই কত পার্সেন্ট আছে আমার এক্স্যাক্টলি এখন মনে নাই বাট একটা ফিক্সড পার্সেন্টেজ আছে এখন আমি যেটা বলছি কম হলে হয়েছে এটা কোভিডের সময় যখন খেলাই হয়নি তখন খেলা না হলে টিকেট সেল হবে কোথ থেকে এই নাম্বার ওয়ান কিন্তু এখন যেই পরিমাণ খেলা বাংলাদেশের আমার ধারণা এটা ডেফিনেটলি বাড়বে আর এটা যদি কম থাকে এটাও কিভাবে বাড়ানো যায় ডেফিনেটলি আমি চিন্তা করবো হচ্ছে এই প্রত্যেকটা ক্লাবেরই কিছু স্পন্সার আছে ক্লাবগুলো চলে স্পন্সারের উপরে এবং মহমডান ক্লাবের একটা প্ল্যান ছিল সেটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে এটা যদি মহমডান ক্লাবের এখন যে বর্তমান কমিটি আছে তারা চাইলে পার করবে এখানে তো বাধা হওয়ার কিছু নেই এখানে আর আমাদেরও কিছু করার নেই এটা তো তাদের ব্যাপার কিন্তু ওদেরকে তো কেউ বাধা দিচ্ছে না কাজে আমার ধারণা এটা যদি তারা করতে চায় অবশ্যই করতে পারে কারণ আবারই ক্লাব যদি চায় আবারই মাঠের মধ্যে কী করবো ওরা করছে না তো যারা আছে তারা যদি করতে চায় করতে পারে এখানে তবে এখানে আমাদের কিছু করণীয় নাই তো সো এটা নিশ্চিষ্ট একদম পুরোপুরি তাদের নিজস্ব ব্যাপার তবে এইটুকু আমি জানি যে ওখানটায় করার কথা ছিল এবং এটা করার কোনো বাধা নেই হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে রাসেল এই ধরনের কথা বলতেই পারে না যে অবাধ ঠিক আছে এরকম কথা বলতেই পারে না কারণ আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সে এবং আমার ছোট ভাই এবং ইনফ্যাক্ট সত্যি যদি আমি বলি রাসেল থাকার অবস্থায় যে পরিমাণ যে সমস্ত কাজ করেছে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে অনেক কিছু সে করেছে যেটা নাকি আমি আগে দেখি নাই ঠিক আছে একেবারে স্পেসিফিক্যালি বলছি অনেক কিছু তার সময় সে করেছে যেটা আমি আগে দেখি নাই অ্যান্ড তার ইন্টারেস্ট অনেক ছিল হ্যাঁ একটা জিনিসই ছিল সে ক্রিকেটে যেহেতু ক্রিকেটটা সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চলছে সেই জন্য সেই দিকে তার নজর একটু কম ছিল দ্যাটস ফাইন এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে ক্রিকেটে তো গভর্নমেন্ট ইন্টারফেরেন্স অ্যালাউই করে না এখন কি করতে গিয়ে আবার কোন বিপদ হবে ক্রিকেটের সেটা নিয়ে তো আরেক বিপদে পড়তে কাজে এইটে এছাড়া দূরত্ব বলে কিছু নাই আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন দূরত্ব নাই এই যে কিছু নাই এটাও তো না এই যে এখনই অলরেডি আমাদের সামনে বিপিএল ফ্লাড লাইটের জন্য মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে তো ফ্লাড লাইটের তো এটা তো আমাদের এখান থেকে মতনের থেকে এই যে দিতে হয় মানে আমাদের সাথে ইন্টারাকশন কিন্তু সব সময় খুবই ভালো আমি আমার কিন্তু কখনোই মনে হয় নাই যে আমাদের সাথে কোনো সমস্যা আছে আর আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি রাসেল এরকম মনে করার কোনো কারণই নাই এই লাস্টেরটাই মনে আছে প্রথমটা কি ছিল আমার মনে নাই আমি এটা লাস্টেরটার কথা বলি এটা যদি করতে গেলে অবশ্যই আমাকে আগে ফেডারেশনগুলোর সাথে বসতে হবে এই যে আপনাদেরকে একটু আগে একটা প্রথমে একটা কথা বলেছি যে ফেডারেশনগুলো ওদের কি টার্গেট আগে জানতে হবে অবজেক্টিভ কি ওরা যে আমাদের সাপোর্ট চাচ্ছে যদি আমরা ওই সাপোর্টটা দেই তাহলে কি হবে এখন কোথায় আছে সামনে কি হবে আমরা তো যদি দেখি এক বছর 
গেলেই তো বুঝতে পারবো কদ্দু রাগালো দুই বছর যদি দেখি হবে না তাহলে তো বোঝা যাবে যে এটা দিয়ে হবে না নম্বর ওয়ান ফেডারেশন এইখানটায় আমার জানা মতে ক্রিকেটে যেমন আমাদের ইন্টারফেরেন্সের কোনো সুযোগ নাই ওদের ক্রিকেট বোর্ডে কে ইলেক্টেড হবে কি হবে এগুলো কোনো সুযোগ নাই অন্যান্য ফেডারেশন সম্পর্কে আমি জানি না আমার মনে হয় ফুটবলেও এরকম থাকতে পারে এছাড়া কিছু করতে পারবো এটাও সিলেক্টিভ সবগুলো যে করা সম্ভব তা না আর সবগুলোকে নিয়ে এক্সপেক্ট করাও ঠিক হবে না আমাদেরকে চুজ করতে হবে যে যেগুলোর আছে সেইগুলোর কোয়ালিটি আরও ইম্প্রুভ করা অ্যান্ড বাকিগুলো আরও হয়তো আসবে আরও পরে কিন্তু এখন যে স্টেজে আছে সেই জায়গার থেকে হবে না সো আমাদের একটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ওই শর্টলিস্টটা করা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আইডেন্টিফাই করা যে কাদের কেউ কতটুক যাওয়ার মতো সামর্থ্য আছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা আর প্রথম দিনের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমি অত্যন্ত আনন্দিত আজকে যত জায়গায় গিয়েছি মানে প্রত্যেকটা জায়গায় কালকের থেকেই শুরু হয়েছে পরশু দিনও হয়েছে বাট আমি বলছি যে আমি আনন্দিত যে সবাই আমাকে এত ভালোবাসে এটা দেখে তাদের আমার প্রতি এত বিশ্বাস দেখে তবে আমি একটু সবসময় মোর সিস্টেম্যাটিক আর একটু ডিসিপ্লিন বেঁধে সব কিছু করা পছন্দ করি আজকের তো একটু অগোছলা ছিল মনে হয়েছে আমার কাছে ঠিক আছে ভবিষ্যতে আমি শিওর এনশিওর করব যে আমরা সবাই ওনারা ওনারাও করবে এরপর থেকে যাই হয় আরও সিস্টেম্যাটিক হতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে প্রশ্নটা আপনার অনেক বড় মানে কোনো কিছু বাদ নাই আমি আমার মতো করে বলে যাচ্ছি কোনটা আগে পরে আমার ঠিক মনে নাই তো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আপনি বলছেন যে অনেকগুলো ফেডারেশন আছে এর মধ্যে ছোটো ছোটো ফেডারেশনও আছে তাদেরও সমস্যা আছে ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা খেলাই আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই তবে একটা কথা বলে রাখতে হবে যে সব খেলায় আমরা বিশ্বকাপ খেলার মতো খেলবো এটা আশা করাটাও ঠিক হবে না সো আমি মনে করি যে ফার্স্ট আমাদের অবজেক্টিভটা ঠিক করতে হবে কিন্তু ওটা করার আগে বা আরও কাজ আছে প্রথমত আমি যেই মন্ত্রণালয় এসছি এই মন্ত্রণালয় সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে মন্ত্রণালয় সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা না নেওয়া পর্যন্ত আসলে আমি বুঝতে পারবো না যে আমরা মানে ধরেন একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাইড হলো ওটা আমাদের সলিউশন করার মতো ক্ষমতা আছে কি না সেটাও তো জানতে হবে সো প্রথমে মন্ত্রণালয় সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের কাজ সম্পর্কে ওদের সক্ষমতা আমাদের সক্ষমতা সম্পর্কে এটা সম্পর্কে জানতে হবে এটার সাথে যারা জড়িত ব্যক্তি আছেন কনসার্ন যারা নাকি রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবল পারসন আছেন তাদের সম্পর্কে জানতে হবে সো এইটা একটা কাজ এই কাজটা করার পরে নেক্সট হচ্ছে বিভিন্ন ফেডারেশনের সাথে ইন্ডিভিজুয়ালি বসা এভাবে করলে কোনো লাভ হবে না মানে এখানে আমার সাথে আটটা দশটা ফেডারেশন একসাথে আসলো বললো এই সমস্ত করে আসলে আমার ধারণায় এভাবে কোনো লাভ হবে না ইন্ডিভিজুয়ালি ফেডারেশনগুলোর সাথে বসতে হবে খুব বেশি সময় লাগবে না এটা বসে ওদের সমস্যাগুলো শুনতে হবে ওরা কি বলে সেটা নোট করে রাখতে হবে আমি শুধু একটা জিনিসই আজকে সকালেও বলেছি এখনও বলছি ধরেন একটা যাকে আমরা সাপোর্ট দিব ঠিক করি সেটা যেই ফেডারেশনই হোক তাদেরকে কি সাপোর্ট ওরা তো বেসিক্যালি ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটাই চায় ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট যখনই চাবে তখন তাদেরকেও একটা অবজেক্টিভ বা টার্গেট দিতে হবে যে আমরা এখন কোথায় আছি সামনে কোথায় যাব এবং এটা যদি বলে পাঁচ বছর দশ বছর পরে সেটা বলতে পারে তারা কিন্তু এক বছর দুই বছর তিন বছর অন্ত ম্যাক্সিমাম তিন বছর পরে কি হবে সেটা অন্তত বলতে হবে আমরা কোন পর্যায়ে যাব 
সো অ্যাটলিস্ট আমরা জানতে পারবো যে কারা কারা এই যে আমরা যে যা যাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি এবং যে জন্য আমরা ফাইন্যান্স করছি সেটা ওরা ঠিক মতো করতে পারছে কি না এটার সবচেয়ে বড় কারণটা হচ্ছে যে কেউ যদি পারফর্ম করতে নাও পারে অ্যাচিভ করতে নাও পারে তাইলেই যে একেবারে হইল না তা না কিন্তু আমাদের কাছে যদি মনে হয় যে না ডেভেলপমেন্ট আছে সম্ভাবনা আছে ওরা যা বলেছে সেটা করার তাহলে ডেফিনেটলি উই উইল কন্টিনিউ আর যদি কখনো মনে হয় যে না এদের দিয়ে হবেই না ওরা যেটা বলছে আসলে এটা জাস্ট বলেছে কিন্তু এটা আসলে অ্যাচিভ করা সম্ভব না তাহলে হয়তো আমরা আবার দ্বিতীয়বার চিন্তা করব যে এইখানটায় আমাদের রিসোর্স ব্যয় করাটা ঠিক হবে কি না সো দিস ইজ ওয়ান থিং এ করে আমাদেরকে একটা লিস্ট তৈরি করতে হবে এতগুলো ফেডারেশনকে সাপোর্ট করার মতো মানে ওদের যা দরকার সবার সমস্যা সমাধান করার মতো বা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়ার মতো সক্ষমতা আমাদের নাই আমি যতটুকু জানি এটা সম্ভব না তাহলে দুটো জিনিস করতে হবে একটা হচ্ছে আমাদেরকে প্রায়োরিটি ঠিক করতে হবে যে কয়েকটাকে স্পেশাল টার্গেট নিয়ে নামতে হবে যে আগামী তিন বছরের মধ্যে আমি তিন বছরের বেশি যেতে চাই না কারণ পাঁচ সাত দশ বছর হলে তো আমি পাবই না দেখতেই পারবো না রেজাল্টটা কাজেই আমি একটু দেখে যেতে চাই অ্যান্ড কারেক্টিভ অ্যাকশান যদি নিতে হয় যাতে আমি নিতে পারি সেই জন্য তিন বছরের বেশি কিছুতে যাব না তিন বছরের একটা টার্গেট নিয়ে দেখতে হবে যে আসলে আমরা ওগুলাকে এখন যে জায়গায় আছে তার থেকে উপরে উঠাতে পারি কি না বিশেষ করে কতগুলো ফেডারেশন আছে অলরেডি ভালো আমরা জানি তারা ভালো কাজে ওগুলাতে একটু নজর দেওয়া যেতে পারে এবং যেগুলা এখনও হয়তো ভালো করেনি কিন্তু সম্ভাবনা আছে সেগুলোতে সো একটা প্রায়োরিটি লিস্ট করা ব প্রত্যেক বছর যদি আমরা প্রায়োরিটি লিস্টটা একটা করে নিয়ে কনসেনট্রেট করি তারপর তারপরের বছর আরও কয়েকটাকে যোগ করি এরকম করে যদি আমরা সামনে যাই তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি যে আমরা তাদের জন্য সম্ভব হবে দ্বিতীয়ত যারা একেবারেই ছোট এখন খেলা তো কোনোটা বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আমাদের সব কিছু তো আমি আগেই বলেছি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলতে হবে এমন কোনো কথা নাই বাট খেলাটা আমরা চাই সবাই খেলুক এটাকে পপুলারও করতে হবে ওদের মেইন সমস্যাটা আমার জানা মতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্স সো সরকারের উপর সবসময় যদি আমরা আশা করে বসে থাকি সব সরকার দিবে এটাও ঠিক না আজকে আমাদের স্পন্সর বের করতে হবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ক্রিকেটে আমার তো ক্রিকেট ছাড়া আসলে অন্য জায়গায় আমি কখনো যাইনি ওখানে আমার কাছে যেটা যে বিশ্বাসটা হয়েছে বাংলাদেশে স্পন্সার আছে স্পন্সারের অভাব হওয়ার কথা না বাট স্পন্সাররা যেটা চায় যে তারা যেই জায়গায় ইনভেস্ট করছে ওইটা প্রপারলি ইউজ হচ্ছে কি না এবং রিটার্নটা পাচ্ছে কি না এটাও একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পন্সাররা যদি মনে করে বিশ্বাস করে যে না এখানটায় টাকা দিলে আমি রেজাল্ট পাব ওরা যেটা বলছে সেটা হবে সুন্দরভাবে হবে এবং মিডিয়া মিডিয়া কাভারেজটাও যদি পায় মিডিয়া কাভারেজটাও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা স্পন্সার কেন টাকা দিবে যদি তাকে কেউ তার সম্পর্কে কেউ না দেখে কেউ যদি না লেখে তাহলে তো তার নামই হলো না তো টাকাটা দিবে কেন সো আমি বলছি এখানে মিডিয়া অলসো হ্যাজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল টু প্লে যাই হোক এগুলো হলো বেসিক আর নীতির কথা আপনি বলছেন প্রথম কথা হচ্ছে বর্তমান নীতি কি তাই আমি জানি না তবে একটা জিনিস শুনেছি যে এটা নাকি অলরেডি রিভাইজ করা হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে আমি এটা একটু দেখে নেই দেখলে বুঝবো এমনও হইতে পারে যে ইটস পারফেক্টলি অল রাইট চেঞ্জ করার কোনো দরকারই নাই কাজে যে জিনিসটা সম্পর্কে আমি এখনও জানি না এটা নিয়ে কমেন্ট করা এখন সম্ভব না